Magandang araw po mga kapatid. Nandito po tayo muli sa ating Spread, Spread the, the word. word with the Missionary Servants of the Word. Ako po si Sister Laces Navarro. And... Ako, ako po si <laughs> Harry Consulta. Opo, and we want to share with you again for the Word of God. Paano po yung salita ng Diyos ay buhay at mabisa? Patuloy po tayo sa introduction natin, no? Yes. Ng salita ng Diyos ay buhay mabisa sa ating mga buhay. At uh, bago po nun lahat, tayo po ay, uh, ako ay magbati po sa akin nanay, no? Alam ko na lapas na po yung, tapos na. tapos na po yung Mother's Day sa amin in Mexico. The Mother's Day is always May 10. No, it doesn't depend on you change. It's not a changing ano, holiday. It's May 10. And I will say hello in, in Spanish. It's okay for you, I think. No, hola, mami. Te quiero mucho y te mando muchos abrazos para en este 10 de mayo. Espero que también mi abuelita, salolaco. Mi abuelita, Ara, también vea este video. Creo que no van a entender en Tagalog, pero en inglés yo creo que sí un poquito. Estamos compartiendo la palabra de Dios aquí en Spread the Word, mami. Entonces, pray for me. <laughs> no reza por mí. And then, eh, pray for all the missionaries. And now... Viva, you, you can understand Spanish. All of our audience around the world. <laughs> Baka meron po sila mga sa Spain o sa ibang countries. Sana po, may spread the word talaga para marami pong mga tao pwede po makikinig at magnilay po kasama namin po ang salita ng Diyos. And also po, we invite you po to comment and also to make your questions and send us your questions po para pwede po natin isasagot. Kung may mga questions na tatalakayan natin po sa ating pong uh, mga uh, mga uh, Bible text uh, later and also our les lessons in the future. Hindi namin po sasagot kaagad, pero yung mga related po sa ating pina, uh, pag usapan po dito, we will answer right away po. Uh, and then, uh, now, gusto po namin may share po sa inyo yung susunod po na Bible text mm -hmm. po na sobrang gusto ko din, uh, pero ito po ay galing sa Lumang Tipan. And sa Isaías chapter 55, verse 10 to 11, nandito po tayo pa rin sa pa paano o pwede po natin nakit makikita na ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa sa buhay ng mga tao na talagang naging bukas sa Kanya. So, I will read in Tagalog. I hope you can understand. <laughs> Because ano, kasayin ko. I-check nyo yung, ano, yung pronunciation. Uh, sabi dito, pagbasa mula sa aklat ni Profeta Isaías, chapter 55, verse 10 to 11. Ang ulan at niebe, pag paglagpag sa lupa, ay di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa, nagiging pandilig. Kaya may pagkaibutil na paghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos, salamat, salamat sa, sa Diyos. Diyos. So, um, ang ganda, no, brother? <laughs> very short but very concise. Sa ibang po mga translation, meron po yung ibang sinasabi. Halimbawa po sa isang translation ng English, it says that it doesn't come back to God until it uh, fulfills whatever God wants, no? What is the mission of that word? So God is very persistent. God will always, always be very persistent with us, will be very patient with us, waiting po hanggang kailang ako ay magbabalik lo po sa kanya, no? And pwede po natin sabihin, bakit ang Diyos parang ang kulit ni God, no? Parang ganun kami din dati yung mga misyonero namin, no? Nung pumupunta sa bahay namin, ang kulit, no? Hanggang ngayon, no? Uh, Harry, punta ka dito. Brother, Harry, punta tayo doon. No. Ano pang Ano pang gagawa ko? No, no choice. No, but it's so beautiful because dati, ako, iba yung experience ko kasi ay ko yung makulit sadya. Pero ano, and then naman, ano, mga sisters, hindi naman masyado na invite sa akin kasi lagi nandoon ako. Minsan ako yung nag-absent kasi very ako busy sa, 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 no, sa school nung ako ay uh, high school pa and then sabi na ako kay sister sister bakit hindi ako ni hinanap kasi alam ko na magbabalik ka kasi gano'n ang salita ng Diyos mm -hmm. hindi kita kailangan pinipilit o pipilit ha? pipilitin kundi kusan loob ikaw magbubuksan yung puso mo sa salita ng Diyos katulad dito no, ang sabi ng, ng Diyos na ang salita niya hindi babalik sa kanya handang hindi magagawa yung gusto ng Diyos at ang gusto ng Diyos na ako, kanyang anak, 
ay maging masaya. Na ako ay kanyang anay ay iligtas ako ng, sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Na ako bilang anak niya ay mamuhay ayon sa kanyang gusto, ayon sa kanyang kalooban. Yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos hindi ka magmiserable ka na, maging ano ka, uh, wala sa sa'yo buhay mo. No. Ang gusto ng Diyos na makaroon tayo ng fulfillment sa buhay at hindi, kahit kailang hindi, hindi tayo maiwan po ng Panginoon. Ibig sabihin ng Panginoon, we will, will always be there, very persevering. No, pa, katulad po yung lagi ko yung kwento ko ito kasi nakita ko sa true life story to uh, sa amin bayan, sa amin lugar ay uh, Yucatan. If you want to look in the, on the internet, where is Yucatan? Yucatan has a lot of uh, underground rivers and a lot of Mayan culture, architecture things in there. Uh, kung gusto niya pumunta, pwede niya sumabay sa akin next year. <laughs> no? uh, and Yucatan is so famous because um, so many uh, stalagmites inside the caves. No, I think also here in the Philippines we have they say, hindi pa ako nakanipunta, <laughs> pero it's okay. Uh, Doon sa stalagmites, no? e, alam nyo yung mga uh, bato galing po sa pinaka ano, taas ng, ng kweba sa loob. Meron po doon ang tinatawag ang butas ng bato o butas sa bato. Bakit? Kasi yung patat ng tubig na pumapatag every, o yung isang drop of water na pumapatag every second, no? for years, for hundreds of years, ay naging dahilan. Bakit nabuta, no? meron po siyang isang maliit, syempre hindi malaki, maliit na hole lang siya, pero mismong tubig ang nabutas po sa bato. At binutas ang bato. Ano pong ibig sabihin nito? Bakit po kaya niyang gawing ito? Ano mas malakas? Ano mas matigas? Tubig o bato? Syempre bato. Pero bakit? Bakit na na parang nadala po yung katigasan ng ng bato sa tubig dahil po sa katyagaan po ng isang maliit na patak na na hindi dugo na tubig baka magano ano uh, ng tubig ganun din ang salita ng Diyos don't be discouraged po especially po sa pagbabalik loob ng ating mga mahal sa buhay na the word of God can do many things can do many if we are persevering. Hanggang ngayon, ang Panginoon ay nagbabago yung buhay namin, buhay natin. Hindi po porket madre ako, okay, tapos na yung conversion. Okay, na, perfecto na ako. No, every day, kami ay nagkakasala pa rin. Pero every day, God is talking to me. I remember po kasi, the word of God is so persevering. Katulad po ng pagmamahal ng isang magulang sa akin, sa atin lahat. Um, There are times, di ba, pag tayo yung mga teenagers o kung kayo mga kapatid may mga anak, no, na sa teen age, no, uh, and, and we can see that sometimes pag uh, sabi po ng Profeta Hoseas, pag mas lalo lumalapit, mas, sila, mas lalo po sila lumalayo. Pero ako na isip po ako uh, lagi dito na how, how do I cherish the word of God? Paano po mahal, na binamahal ko yung salita ng Diyos bilang isang, isang salita na lagi nandyan. No, basta na, basahin ko, makikinig ko, at ma-realize ma ko na maraming po mga bagay, may solusyon na galing dito. So, one time, our, our papa, our mag, uh, tatay namin, he, was, he, want, he, would like, ano, he would like to go abroad to, to, for, for further study. So, he studied in in New Zealand of course we are from Mexico diba and and before at this time it was 1999 I, no 1998 I think uh, yes and then uh meron ako maliit na kapatid 6 months no so ako ang panganay so ako nag po sa kanya nag pa rin yung kami ay konting mga kapatid sa panahon noon ang kami ay anim lang so and then now we are pito <laughs> but uh Uh, that time, I was so, so sad kasi very close ako sa, sa papa namin. And, pero lagi siya umalis kasi la, lagi po siya nasa ibang mga bansa, nag-aaral, na, ano, marami mga kanyang pinupuntahan. At ayoko siya umalis kasi noong panahon na yan, wala namang, may internet pero hindi katulad ngayon na kahit saan pwede ka makonek, no Yung amin, tit 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 yung cable pa, yung tri tri, no? na hinihintay po pa no, kung meron siyang ano, dial tone and man, marami mo mga proseso. And, and it's, it was very hard for us to be uh, far. 
At meron ako eksena na ginawa ko sa airport, no? Huwag kang umalis! Don't go! Because it's just... Marami na ako ay 14 years old noon. And I was so... Ano, wala na kung parang walang pag-asa. You don't... You are leaving me. Pero nung ang papak namin po ay lumingon at sabi niya, I will write. Wait for my letter. And syempre, parang ano, siya yung naging consolation ko na hindi na ako umiyak kasi alam ko na magsusulat siya. No, the first time when my father wrote, uh, we gave extra tip to the cartero. Wala naman tip ang cartero kasi meron siyang sariling ano. But we were so happy kasi for one month and a half or two months, wala kami communication with our father, no? So we, we could have na naman yung, yung communication with him. We could see his letter, we could see the pictures, etc. No? So... And how I, we cherish that we love those those papers, no? And I, when I knew the word of God, and when I listen to the word of God as as of now, no, I can see that it is the promise of God that He will tell you, I will never leave you, Deva. I will write for you. I will talk to you. You just listen. Ang salita ng Dios ay sulat na galing sa Dios. Isang Diyos na hindi po mawawala sa atin. Na kahit kailan, lagi kasama. Lagi, lagi siyang kasama. Kahit kailan hindi tayo niiniwan ng Diyos. So, pag tayo ay nag nararanasan ng pag nagdadang tayo at dahil hindi po tayo nagbago, dahil maraming gusto nating ayos sa buhay natin, basahin natin ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, pwede kayo din mag-share anong po ginawa ng salita ng Diyos, anong favorite na teksto niyo sa Biblia, ano po naging inspirasyon sa inyong buhay from the Word of God. So, importante din yun na para makita natin, meron po tayong sandata, meron po tayong isang panghahawakan sa buhay natin na ang salita ng Diyos ay word also of God and word, my word also directed to Him. Now, meron pa tayong mga susunod na mga courses na ibabahagi po namin sa inyo paano pwede natin mag, ano, parang magkaroon ng pag-dialogue with the Lord through the Word of God, but not now, later. No? So now, let us uh, see the next Bible text that Brother Harvey will share with us. And this Bible text is also very nice kasi maraming po mga tao nagtatanong, ano sasabihin ko sa aking anak? Wala ko masabi, anong, anong advice sasabihin ko sa kanya? Andito, don't worry. The Word of God has everything, no? So, let us see. So, hango po ito sa ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo. So, chapter 3, verse 16 to 17 po. Lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan sa pag papabulaan sa maling aral, sa pagtuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matawid na pamumuhay. Sa gayon, ang likod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, yun po, no, napaka linaw noong mensahe sa atin na ang Biblia ang salita ng Diyos. Na siyang, I think, lahat ng tahanan, no, sa Dito higit lalo sa atin sa Pilipinas ay mayroon kanikanyang Biblia. Pero ang, ang tanong ay gaano na yung, no, gaano natin ito ginagamit. No? Kasi dito po, no, sinasabi na, no, na ito hindi lamang ho simple aklat. Kung baga, uh, ako, uh, mayroon ng karanasan, no, ako po yung nasa mission. Gusto ko matutong magluto. And then, doon limited lang po yung aming aming bagay doon sa sa kung saan kami naroon so walang walang ibang mga bagay na pwede kang matuto except na lang kung tatanungin mo yung kusinera doon kung paano gawin yan and then susulat niya yung mga lista noong dapat mong gawin ingredients sang cup so yun binibigay sa akin and then pinag-aaralan ko natututo ako magluto no kung titingnan po natin ang salita ng Diyos something hindi po parang parang ganun lang no uh, dahil kailangan mo matuto ng isang bagay dahil ay dahil may curious ka no ay ano ba yung dahil may katanungan ka kaya mo kailangan no kukonsultahin ang 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 Biblia hindi lamang po yun para mas supplyan yung ating pag uh, pagiging curious no kasi sometimes 
higit lalo rin sa experience ko po doon sa mission, may mga taong dumadalo ng Bible courses, sister, mm-hmm. alam mo ba, hindi dahil para para yun, makinig ng salita ng Diyos mm-hmm. o ano, kundi para lang bang mayroong silang maitanong, ma- ma- ewan ko kung anong dahil parang parang pupunta sila polemic, doon. Polemic, no? Opo. 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 Marang polemic attitude. Yung okay. gano'n po, oho. Tatanong lang, makikipagtalo sa yun din oh. yung, yung pangyayari, wala namang kasaysa. Wow. <laughs> Walang saysa, wala. Matatapos kayo na galit sa isa't isa. Parang gano'n. Hindi Ubus po yun. Ubus yung oras natin Ubus pa. pa. <laughs> yung pa, isa pa, no? Imbis na nagawa ko oh, yung mission, wala. Hindi. Hindi, hindi matutupad. So, same. No, sa, ang Biblia, yes, isa siyang instruction in a good way na yun. Matututo tayong uh, sumunod sa kung ano bang nais ng Diyos sa atin. Naalala ko sa isang passage no yung abbreviate may nag abbreviate ng salitang bible no ang bible no b a b i b l e v i b l e no ang sabi doon sa abbreviation ay basic instruction before living, living earth no yun yung idea noong yes isang isang purpose bakit meron tayong o nasa sa atin ng biblia no igit lalo uh, Since hindi uh, ang tawag dito, tayo nasa kanikanya nating lugar, may iba-ibang lingwa, iba-ibang kultura, no? Suma, um, parang sumasabay siya sa kung ano yung panahon natin ngayon. No? Yeah. Hindi tulad dati noon na, di yung translation, di ba? Nakita natin na tatatlo lang. Pero ngayon, maraming translation na which is can, can talk to us, no? Maaring sabihan tayo na ating dapat gawin uh, yung... Uh, Uh, nararanasan natin no consolation sa panahon na tayo ay nahihirapan no na, nagsasalita siya in our sa sa paraan na rin po na kung anong sitwasyon natin ano in, uh, ayan kaya nga sabi to, sabi po dito uh, lahat ng uh, ang salita ng Diyos ay kinasihan niya no magagamit sa pagtuturo kaya nga po No, sa panahon natin ngayon, we, we look for uh, a model, di ba, sa, sa tahanan natin. Tinitingnan natin sino ba magandang ehemplo, magandang modelo para para mamuhay tayo. No? Ako, sa bahay ko, ang inihadalo ko, ano, si, si Papa, ay gusto kong gayahin yung kanyang ganito, ganito, ganito. So, we, 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 we uh, uh, meron tayong tao na siyang nagbibigay inspirasyon para tularan. Ngayon din, ang salita ng Diyos, same. No? He gives inspiration in order for us, no? itong salita ng Diyos nagbibigay sa atin ng inspirasyon para mamuhay tayo alinsunod sa kanyang kalooban. Kasi nala, ano, na para tayong, ano eh, dito? para tayong mga uh, ano ba, scientist, yung, anong tawag sa gawa ng scientist? Uh, yung i- i- invention ayan no i- i- na invention yeah. diba ah. isang scientist kapag siya ay naka-invento napaka napakaganda and etong okay. invention niya ay talaga makakatulong pero suriin niyo kung yung ang invention niya parang hindi sumunod doon sa kanyang kalooban there is something wrong about that invention halimbawa kung gusto nung noong scientist na ang kanyang invention ay lumakad derecho pero ang kanyang ginawa lumiko isipin niya na may may may, may mali may mali doon sa kanyang gagawin ginawa kaya ang gagawin niya titingnan niya troubleshoot niya kung ano yung tutukoy niya kung ano yung mali and then yun so ang biblia ang salita ng Diyos no tinutukoy niya sa buhay natin ano yung bagay o maling bagay na ating ginagawa na, na hindi tayo nakakasunod doon sa kanyang kalooban. Kaya po, yes, every time na tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, we can relate, no? Ay, nagagawa ko ito ah. Ay, ito palang dapat ang gawin once ako ay natutok so something ganun. Mm-hmm. Kaya, napakaganda experience, sister, kapag ka talagang ang salita ng Diyos, we treat as a... Not just a book, no, parang instructional ano lang, but yung talagang malalim, deep, uh, malalim na uh, na ugnayan. Kasi it's God talking to us. Yeah. Napaganda nun. 
Yes. So, we, we can see talaga sa salita ng Diyos pa, ano, lahat tayo ay nagbago. Lahat tayo ay, ay meron mga patunay na paano yung salita ng Diyos ay naging buhay at mabisa sa, sa buhay natin. Uh, sa aming congregation na uh, Missionary Servants of the World, uh, meron kami isang magazine na tinatawag po namin Bago Mission. At it is the year 35 already, or 30th year, na meron na kami Bago Mission. But Inquietud Nueva is in Mexico. And, and every every issue of the magazine, meron po mga testimonya, di ba? Na paano yung salita ng Diyos ay naging buhay. Sa aming, sa issue ngayon dito sa Pilipinas, may dalawang testimonya. Sobrang maganda. Isa sa isang laiko, eh, si isang ate na siya ay drug surrendery nanay siya, pero nagbago po siya dahil sa salita ng Diyos. Hindi lamang po dahil gusto niya magbago, kasi hindi po natin kaya mag-isa. Ang salita ng Diyos dapat talaga kumilo sa atin na kahit mahirap po yung pagbabago natin, kaya naman niyang gawin. And second is uh, the uh, testimony of Sister Michelle. One time, I will bring her here. <laughs> Para makita nyo. Kapag wala, wala siya. Yeah. No, joke lang. <laughs> eh, mag, papasok siya sa seminary, yeah. patay nyo. No. And then naman, uh, si Sister Michelle po, dati siya ay sumasali po sa mga beauty contest, beauty pageant. Maganda siya talaga. And that is the pangarap of all Venezuelan women, no? Mm-hmm. Especially those who have magandang etsura. So, pero ang Panginoon ay nagbago po yung kanyang pangarap ay siya ay naging misyonera dito po sa sa aming kongregasyon na Missionary Servants of the World. So, maraming po mga tao sinasabi, ay, sumu- ang pagsunod sa Diyos, sayang, kawawa, oh, broken hearted, kaya ay nagmadre siya. Hindi! Hindi ganon! Dahil po nakita namin na talaga, walang saysay ang buhay namin kung kami ay malaya sa salita ng Diyos. Nakita namin na ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa amin ng tunay na kaligayahan, tunay na kasiyahan na hindi po namin nakita sa ibang tao o o sa ibang klase ng buhay pero syempre we respect all the decisions of everybody but ang importante is maghanap ako at makita ko na ano po yung inspirasyon na galing sa salita ng Diyos. Not only to say, ah yes, I've read the Bible three times or many times, alam ko ito, alam ko na yan. No, it's a challenge for us. Kasi pag ikay mas maraming alam, syempre mas matindi yung paghatol sa iyo. No, eh, meron ako isang kapatid na, well, meron ako anim na kapatid pero yung isa sa anim mga kapatid ko, sabi niya, ay ayoko mag-aral ng Biblia kasi walang kong alam sabi ko, kaya nga, para may alam ka no, kasi walang alam, walang kasalanan di ba, ay madali yung buhay ng ganon ay wala kang kasalanan dahil wala kang paka, ano, walang kang kaalaman, no, kaya mas mahirap pag ikaw may alam ng mabuti at masama dahil ano especially po sa salita ng Diyos pero finally salamat sa Diyos nag naman siya sa Bible study at uh, nakita niya na hindi po yon buhay na madali lang ah wala akong alam kaya wala akong kasalanan no kasi bawat isa sa atin meron po sa atin yung natural law no na alam natin po talaga sa ating karunungan o katalinuhan ay binigay ng Diyos sa atin na meron po mabuti at may masama para ano, I'm giving the next lesson. Wait lang. No, that will be our next topic, no? Of uh, our first chapter ng, uh, ng Biblia, no? Ng unang-unang aklat ng Biblia, ng Genesis. We will start po sa simula talaga. Noong simula. Yung salitang Hebreo, no? Ng, ng Genesis Bereshit, no? How, in the beginning. How, how, what, what was in the beginning. And uh, we invite you po also, may challenge po kami sa inyo. Uh, Diba? Maraming pong tao dito maruno po tungkol po sa mga artista, pati mga politiko, ano mo yung kanilang platform, and etc. etc. And also yung mga kabataan, mahilig sila sa Korean. They know even how to speak Korean. They don't, need, what, they don't understand what is they are saying, but they know how to sing the Korean songs, diba? Kasi mahilig sila sa ganon. O yung mga artista, o NBA players, alam natin na lahat, diba? Yan, si Brian Harry. No, maraming mga gusto gusto yung mga tap, di ba sabi mga lala, pag may gusto, may paraan. Ayaw. Kaya ngayon, kung gusto nyo talaga matuto yung salita ng Diyos, we invite you po to learn the kaayusan ng mga text, ng mga book ng Bible, di ba? Alam nyo yun? Nung kami ay nag po sa National Bible Workshop sa Cebu last year, uh, di kailan nyo, di ba, si Pastor Noy Dora, and sabi niya na lahat ng mga pastor, the fundamentalist churches, and lahat, halos lahat ng mga born again Christian, na alam nila daw yung lahat ng mga libro ng Biblia, 
At ang mga katoliko, tanungin mo yan, hindi alam. Ang alam nila yung mga artista. No? Yung mga eh, ano, players ng basketball, etc. So, it's a challenge mo para sa ating mga kapatid. Uh, try to learn lahat po yung mga aklat ng Biblia in order. Maganda po yun. Hindi lamang para, oh, ang galing ko, matalino ako, alam ko yun. No. But for us to have this beautiful inspiration and beautiful relation with the Word of God, if we really love the Word of God, we'll be very interested. No? Kaya, importante na makita natin na ang um, salita ng Diyos ay isang istorya na binubuo po, na maraming character, na there are uh, weaven, no? Uh, inter interact po, then you all test Testament with the New Testament. Ang makita nyo na may mga aklat sa Biblia na, na parang mysterious yan o meron po tungkol po sa wisdom, meron po tungkol po sa istorya ng, ng mga reyna o ng mga hari. Ang makikita nyo sa bagong tipaan, yung mga unang mga apostol, etc. No? So, we invite you to, to learn uh, yung mga books ng Biblia. In next segment, we will... We will give you, ano, alam ko naman yun. <laughs> okay, sister, ikaw mauna. Okay, Genesis, so, let me think of the verse of Deuteronomy. Ano pa? First Samuel, second Samuel, Ruth, sorry, Ruth, first Samuel, second Samuel, and iba pa. I can tell you naman, pero walang time. No? But, importante po na maalala natin po ito. Kung alam nyo na, just refresh it, but kung ayaw nyo, kung hindi nyo alam, uh, pwede naman ma-refresh. So, ngayon, we will finish We will end our our segment for our episode with this uh, a closing prayer for the Lord. So inanya yung kopo kayo lahat tayo mananala ng isang ala na aman ang anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen nami makapangyarihan Dios ng buhay at Dios ng amin buhay. Papurit pa salamat ang handog namin sa iyo sa araw na ito na ipinahintulot mo na kami ay magkaroon ng karanasan sa iyong salita. Nawalahan ng aming nakuha, natutunan, napakinggan ay maging bukal sa aming buong pagkatao, masunod ng iyong kalooban at hindi mauwi sa wala lang lahat ng bagay na aming natanggap, biyayang natanggap ngayon. Uh, tinataas namin, Panginoon, sa iyo ang aming mga pangangailangan sa aming pamilya, trabaho, at sa lahat, no, ikaw ng bahala, alam namin, ikaw ang Diyos na handang magbigay, no, you provide for us. So, gayon din, dalangin namin ang iyong banal na Espiritu para bigyan lakas ang aming kaluluwa, ang aming Espiritu para may pagpatuloy ang pag-aaral na ito. Lahat ng ito, Ama, ay panalangin namin sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na, Isu, na si Jesus kaisa ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Sa hala na Ama na anak ng Espiritu Santo. Amen. At ngayon Amen. po mga kapatid, hanggang sa muli ako po si Sister Lacey Navarro. At ako po si Harry Consulta. Dito po sa Spread, Spread the, the Word. word.